。这只七百多斤的鳄鱼天生吐唇，现在嘴巴还长了个肿瘤，疼得整天合不拢嘴。直到切下肿瘤才发现，情况远比想象的更严重。起初医生猜测应该属于口腔囊肿之类的，属于呢一种良性肿瘤，直接切除即可。固定住鳄鱼的嘴巴，接着对患处进行局部麻醉。等麻药起效后，医生用手术刀开始切割，刚划开一个口子，鳄鱼就挣脱了起来。医生赶紧又补了一针麻醉，继续切除囊肿。很快呢，就割下来一大坨增生组织。医生对囊肿进行解剖，却发现了异常。这囊肿印呢，跟土豆一样，怀疑它属于口腔囊肿中的跟腱囊肿。一般情况下，是由于牙髓组织发生感染坏死，牙根受到慢性刺激，导致纤维组织增生。慢慢的就发展成了跟腱囊肿，看囊肿的大小，病变应该比较严重，可能呢已经破坏到了牙槽骨，估计要连根拔起了。大家商议了片刻，确定了手术方案，继续切除残留的组织。这时呢就要使用激光手术刀，可以有效的减少出血量。现场呢也飘来了烧烤的味道。现在牙槽骨已经完全暴露，看起来就很不正常，必须要拔牙了，不然呢会影响到相邻的牙齿。医生拿出了铁锤和改锥，直接对着牙槽骨开凿。一番努力下，总算把牙敲了下来，留下了一个大洞。接着呢，用消毒液反复冲洗内部，在牙洞里还发现了一颗乳牙，这样拔掉牙齿后，以后就不会再长囊肿了。其实呢，少一颗牙对于鳄鱼来说问题不大，最后给患处来点抗生素或者消炎药就可以了。随后拆下固定工具，静静等鳄鱼恢复意识。鳄鱼好像知道了怎么回事，没有攻击任何人，慢悠悠地爬进了水里。几天后，鳄鱼恢复得很好，嘴巴已经可以完全闭合，食欲大增，甚至对饲养员都蠢蠢欲动。小猴子的头卡在了树杈里，猴妈用尽全力往外拉，甚至呢还蹬腿发力。他相信大力出奇迹，但是呢根本没用。小猴子疼得一直叫，气急败坏的猴妈竟然开始攻击前来帮忙的游客。猴妈一时也不知道怎么办，不停地调整姿势，生拉硬拽。小猴子的惨叫不绝于耳。我说妈妈，你要不让我自己试一下吧？猴妈一松手，小猴子准备往上爬了。猴妈一把又给拉了下来。结果呢，在猴妈的帮助下，哎，越卡越紧。小猴子也够了，摊上个这样的妈妈。我去，我还不信拽不下来了。猴妈再次蹬腿发力，感觉再这样下去，头就被扯断了。我说妈妈，你别拽了，还是让我夹着吧，这样我还能多活一会儿。但是呢，猴妈并没打算放弃，继续生拉硬拽。小猴子憋得满脸通红。哎，算了吧，还是我自己来吧。我去，和他一样，下面的猴子也被卡住了。被困的方式更奇葩。小猴子不知从哪捡到一个易拉罐，把易拉罐当成了宝贝，大口舔食残留的饮料，完全没意识到事情的严重性。结果呢，舔上瘾了，把头整个钻到了里面。这下好了，拔不出来了。瞬间眼前一黑，他不知道发生了什么，不断的调整姿势，还是不能把易拉罐取下来。急着在树上爬来爬去，看得十分危险，来回摸索了半天，最终呢还是从树上掉了下来。来到地面就像个无头苍蝇，到处乱撞。他这一独特造型也吸引来了其他猴子。哎，我说兄弟，你这造型挺别致啊，从哪弄来的帽子？哎，别说你戴起来还挺好看。周围的猴子看得羡慕不已，不断扒拉着易拉罐，结果呢还真被扒了下来。重获光明的小猴子，第一件事就是去找妈妈寻求安慰。不得不说，这猴妈也是心大，儿子不见了也不着急，你可长点心吧。从三米距离用霰弹枪对着猪排连开两枪，会有什么后果？小哥为了测试不同型号霰弹枪的威力，分别用十二和二十号两种不同口径的霰弹枪射击猪排。先从二十口径的开始测试，这种枪呢叫雷明灯八七零，又称 M 八七零，是一种泵动霰弹枪。可以看到排骨上出现了很多密密麻麻的小孔，被击中的地方全都破了洞，穿透力呢还算可以。接着呢，他又换上了另一款子弹，它的速度是每秒 1,600 英尺，可以看到威力非常大，肋骨都被打断了三根。随后，小哥挂上了一个新的猪肋骨，继续测试12号霰弹枪的威力。可以看到猪排瞬间骨肉分离，留下了一个个巨大孔洞。还有好几颗子弹残留在了上面。接着呢，他换上了另一款子弹，猪排直接破了个大洞，足足有一个拳头那么大，肋骨呢也被打断了四根。最后呢，小哥来到距离猪排三米左右的位置，对着猪排连开两枪，猪排瞬间千疮百孔，简直惨不忍睹。所以呢，如果打在人身上，基本上就没办法了。所以大家千万不要模仿哦。这只鸭子在老鹰家里下了一窝蛋，结果把老鹰整崩溃了。对鸭蛋来说，最大的威胁其实并不是老鹰。老鹰看着一窝鸭蛋，显得非常困惑。昨天才交的女朋友，怎么今天孩子都有了？这幸福来的也太快了吧！他蹑手蹑脚走到鸭蛋前，仔细端详。那要不对个暗号试试吧？哎，你孤身走暗巷。不对，这蛋看着有点奇怪啊。还有这旁边的绒毛也不像我老婆的，我们都是白腹海鹰，哪来的灰色啊？这下呢，他彻底蒙圈了。
，整个事情的复杂程度完全超过了他的认知。如果不是老婆吓的，那误会我可咋办？算了算了，去找老婆问问啥情况吧。等老鹰离开后，鸭子再次来到巢穴，明显呢有点后悔。你说选啥不好，选了个老鹰的窝，但他并不想放弃自己的孩子。俗话说，最危险的地方就是最安全的。期间呢，还吸引来了一只鹦鹉，连鹦鹉都很好奇，竟然敢在老鹰家里下蛋。鸭子呢，并没有理会鹦鹉，不过呢，它学聪明了，离开巢穴前把蛋完美隐藏了起来。没一会儿，老鹰再次回来，没找到老婆不说，蛋蛋还不见了，它都快崩溃了。想了半天，还是想不明白怎么回事。不料老鹰前脚刚走，乌鸦就来了。乌鸦一眼就发现了隐藏起来的鸭蛋，接着还招来了同伴。鸭蛋看起来凶多吉少了，乌鸦扒拉了几下，鸭蛋就暴露在了眼前。看来呢，今天有口福了，其中一只乌鸦叼起一个就溜了。这一幕被鹦鹉看在眼里，但也无法阻止。很快，吃完蛋的乌鸦再次飞了回来。想了想，还是太麻烦了，就地解决吧。很快呢，一窝蛋就被吃了个精光，只留下了一地蛋壳。乌鸦离开后大约二十分钟，鸭子回来就看到了一地蛋壳。它不敢相信眼前的一切，站在巢穴外，久久不能释怀。随后叼起破碎的蛋壳飞走了。几分钟后再次回来，一次次把破碎的蛋壳叼走。更让人费解的是，巢穴已经没有蛋了，但它仍然做出孵蛋的姿势。这可能是它的本能在驱使。最终呢，他好像也接受了这个事实，起身来到巢穴边，徘徊了一段时间后，消失在了镜头里。这种黑暗呢，每个季节能产下两窝蛋，希望下一次他能选个安全的地方下蛋吧。他往鸡蛋里注入自己的体液，四十天后竟然制造出了一个诡异生物，甚至呢还会喷射某种毒液。但谁都没有想到，从这之后，大叔就突然断更消失了。没有任何消息，谁都不知道发生了什么事。大叔呢是一名俄罗斯炼金术士。实验开始，先找来了一颗未受精的鸡蛋，然后呢把自己的体液注射到了鸡蛋里，用胶带密封后放进了塑料盒，接着套上帽子用来保温，期间避免光照。四十天后，大叔打开盖子，一股恶臭袭来。打开鸡蛋后，里面赫然出现一个黑不溜秋的东西。就在这时，这东西突然动了起来，朝大叔喷射了某种液体，手臂都被灼伤了。大叔吓坏了，一书本就给拍死了。看着血肉模糊的一滩，大叔怀疑制造出了一个异形，但是呢，他并不放弃，决定继续实验，一次性做了五组进行对比。他穿上防护服，逐个打开，结果呢，所有鸡蛋除了腐败以外，没有出现任何生命体。他也不知道哪个环节出了问题。之后的一段时间，他又做了很多实验，终于出现了一个看起来很完美的生命体。他把这东西放在水里饲养，头部还长出了一个类似触角的东西。几天后可以看到，这东西变大了很多，敲击玻璃还会做出反应，甚至呢，开始吃肉。肉丁刚放进去，就被它吸进了体内。更奇葩的是，在给它喂食的时候，竟然有触电的感觉。右腕右表一侧果然有电。于是呢，大叔给它取名皮卡丘。为了对比观察，大叔又制造出了另一个不同形态的生命体。这个生命体呢，没有嘴巴，完全靠皮肤吸收营养，体型类似海星。于是给它取名海星。经过几天的喂养，海星竟然长出了眼睛，眼球还会转动。大叔决定把皮卡丘和海星放在一个容器里，看会发生什么。刚开始呢，他们只是静静地待着，互不干扰。但接下来，神奇的事情发生了。皮卡丘的头部和海星的身体融合在了一起，而且呢，皮卡丘也开始放电。他怀疑这是皮卡丘在攻击海星，但过了一天，他们还是这个状态。海星呢也没有死掉。大叔认为他们并不是互相攻击，更像是在配对。又过去了几天，两个生命体已经完全融合到了一起，变成了一个全新的形态，甚至呢还长出了耳朵。触碰一下，这东西瞬间会做出反应。最终呢，生命体的形态变成了一个类似大海葵的东西，嘴巴里竟然长出了牙齿。大叔给这个全新的生命体取名叫肖格斯，但是呢，发现它并不吃肉，只吃胡萝卜。接着呢，又过了几天，大叔发现肖格斯突然开始吃肉，并且呢，对人类血液的味道非常敏感。随着肖格斯一点点长大，他开始不间断地吐出一些液体。为了搞清楚这到底是什么，大叔对水质采样检测，先测量了 pH 值，显示呢是一种碱性的液体。把液体倒进植物里，很快呢，植物就枯萎了。说明肖格斯吐出的液体很有可能有毒。这天呢，大叔突发奇想，放进去一条鱼，看会发生什么。没想到在鱼接触到肖格斯的一瞬间就死掉了。同时呢，大叔也被电了一下。大叔用棍子刺激肖格斯，在肖格斯做出反应的瞬间，电压就发生了变化。也就是说，肖格斯集合了之前两个生命体的全部特征，会喷射毒液和放电。但谁都没有预料到，这竟然成了大叔发布的最后一期视频。之后就突然消失，没再更新过。谁都不知道发生了什么事。但很快有其他博主质疑他造假。他根据他的流程实验了好几次，鸡蛋除了逐渐腐烂以外，并没有产生任何生命体。他认为人类 DNA 不可能和鸡的 DNA 融合，这种方法是不可能创造出生命的。你认为大叔制作出来的生命体是真的吗？